Greetings from SS Class 9 Science Unit 13 Chemical Bonding Part 4A Oxidation Reduction and Redux Reactions In the lesson la ungalku learning objectives are understand how molecules are formed and what is a chemical bond explain octet rule draw lewis dot structure of atoms understand different types of bonds differentiate the characteristics of ionic bond covalent bond and coordinate bond understand redox reactions find out oxidation number of different elements idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idella namma inniki oxidation reduction and redox reactions ah pathi paakaporam in the qr code oda link um ict corner link um kile description box la irukku adha miss pannama paarenga in the unit kaana guide um kile description box la irukku ovvoru topic mudinja odane adha irukka koodiya one word questions ku ungala answer panna mudiyadha ngiradha check panni paathukalam concept map in the lesson la ungalku total of four topics kuduthirukanga first topic coasal lewis approach to chemical bond second topic lewis dot structure third topic type of bond idula vande strong bond weak bond n irukke inda weak bond la vande nama 10th standard la poi padipom 9th standard la strong bonds la ionic bond covalent bond coordinate covalent bond kuduthirukanga Fourth topic reaction. That is oxidation, reduction and redox reaction. I will tell you about that. Agents. Oxidizing agent. Reducing agent. I will tell you about that. Oxidation, reduction and redox reaction. We will cut the 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 brown color. அதைய மாதிரி ஐயன் இரும்பில் இருக்கோக் குடிய போல்ட்டு நட்டு இதல்லாம் அப்படியே நம்ம வச்சம் தொன்னா கொஞ்சு நால் கெல்சி துரு பிடிச்சிரும் இதுந்து நம் ஏப்பில்தான் example எடுக்குன்னும் அவசியும் இல்லா சாதானமா உங்க அம்மா வந்து வாலைக்கா, வாலப்பு, வாலத்தண்டு இதல்லாம் கட்பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு reason வந்து அந்த reaction இக்கு பேர் வந்து oxidation அவ்டின் சொல்கிறாங்க இது வந்து அந்த appல வந்து கட்பணி விச்சிருந்தா எப்படி black colorல மாரிருக்குங்கிரத காட்டிருக்காங்க அப்போம் oxidation நான் இன்ன முதல்ல reduction நான் இன்னனு நம்ம கத்துகப் பரும் oxidation நின் சொன்னா ஒரு chemical reactionல வந்து One addition of oxygen நடந்திருக்கும் அப்படி இல்லைனா அதில் இருந்து hydrogen remove இருக்கும் இல்லைனா loss of electron இந்த மூனில் எதோ ஒன்று நடந்திருந்து சென்று சொன்னா அந்த reaction வந்து நம் oxidation நின் சொல்லும் அப்படி ஒரு oxidation reaction நடந்திருந்து சென்று சொன்னா அதில் oxidation number வந்து increase ஆயிருக்கும் அதை ON அவ்டின் சொல்லுவாங்க அப்போம் எப்பலாம் oxidation number increase ஆகும் சொன்னா இந்த மூ அப்பா, 2mg plus O2 சொன்னா, 2mgO, இதில் வந்து addition of oxygen. அதை மறி, CAH2 இங்குரதுல, calcium தனியா, hydrogen தனியா பிரியிது. அதாது, hydrogen வந்து நம்ம இதில, remove பண்ணிருக்கும். Fe2 plus gives Fe3 plus plus electron. அப்போம், Fe2 plusல இருந்து, ஒரு electron நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துடோம். அப்படின்ன சொன்னா, உல்ல வந்து இன்னோ வந்து exercise அதாவது மூனு protonுக்கு வந்து உல்ல ஜோடி இல்லாம் இருக்கின்ன அருத்தம் அது நாளதா ஒரு 3 proton இருக்கிறது நால் 3 protonுக்கு proton நான் நம்ம உல்ல இருக்காக குடிய பேனா அவுடின் சொல்லி இருக்கும் electron வந்து விலில சுத்திகிற்றுக்கு குடிய மூடின் சொல்லி இருக்கும் அப்போ Vocês அதில வச்சன் OF HYDROGEN, REMOVAL OF OXYGEN, GAIN OF ELECTRON அப்படியே வந்த OXIDATIONுக்கு OPPOSITEல் நடக்கும் அங்க வந்து OXIDATION நான் ADDITION OF OXYGEN சொல்லுவோம் இங்க வந்த ADDITION OF HYDROGEN அங்க REMOVAL OF HYDROGEN சொன்னா இங்க வந்து REMOVAL OF OXYGEN சொல்லுவோம் அங்க LOSS OF ELECTRON வந்த OXIDATION சொல்லுவோம் அதை வந்து LEO அப்படின் சொல்லுவாங்க 
லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஆக்சிடேஷன் இங்கே வந்து ஜிஇஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு வந்து எந்த ரியாக்ஷனில் நடக்குதோ அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படி நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டூ என்ஏ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் ஆகும்போது டூ என்ஏ ஹச் அதனால் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சிஇஓ ப்ளஸ் ஹச் டூ இல்லை வந்து ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா காப்பர் ப்ளஸ் ஹச் டூ ஒன் கிடைக்கும் அடுத்தது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது அதாவது மூணு பேனாவுக்கு வந்து ஜோடி இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு மூடியை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோன்னு சொன்னால் அப்போ ஒரு புரோட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்துடும் பேனாவும் மூடியும் சேர்ந்துடும் அப்போ உள்ளே வந்து இன்னும் ரெண்டு பேனாவுக்கு தான் மூடி இல்லை அதான் எஃபி டூ ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆக்சிடேஷன் அண்டு ரிடக்ஷனை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிடேஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதை வந்து நம்ம எல்இஓன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் லியோனு ரிடக்ஷன்னு சொன்னால் அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதை வந்து ஜிஇஆர் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரெடாக்ஷனாக இதிலேயே நமக்கு ஆங்ஸர் இருக்குது அதாவது ரிடக்ஷனும் நடக்கும் ஆக்சிடேஷனும் நடக்கும் அதனால் இதை வந்து ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜென்ரலி ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன் த சேம் ரியாக்ஷன் சைமல்டேனியஸ்லி அடுத்தடுத்து நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க இஃப் ஒன் ரியாக்டன்ட் கெட் ஆக்சிடைஸ்டு அதர் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்டு ஒரு ரியாக்டன்ட் ஆக்சிடேட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் சச் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்டு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிஇஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அதை ஹீட் பண்ணோன்னு சொன்னால் அந்த காப்பர் ஆக்சைடு வந்து காப்பராக மாறிடும் ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ வாட்டராக வெளியில் போயிடும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காப்பர் ஆக்சைடு வந்து காப்பராக மாறியிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் ரிடக்ஷன்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனை என்ன சொல்லுவோம் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ரிடக்ஷனும் ஆக்சிடேஷனும் ஒரே ரியாக்டண்ட்டில் ஒரே ரியாக்ஷனில் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ உங்கள் புக்கில் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டூ பிபிஓ ப்ளஸ் சி கிவ்ஸ் டூ பிபி ப்ளஸ் சிஓ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த லெட் ஆக்சைடுங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் ஆக்சிஜனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்போ ரிமூவ் பண்ணி டூ பிபின்னு மாறியிருக்கு அப்போ ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜனுங்கிறதுனால இதை ரிடக்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து கார்பனோடு சேர்ந்துட்டு அப்போ கார்பன் டைஆக்சைடு அப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதை வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ரியாக்டண்ட்டை எடுக்கிறோம் அதாவது இன் பிபிஓ அதாவது லெட் ஆக்சைடு ரியாக்டண்ட்டை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் முதல்ல நம்ம பார்த்த உடனே நம்மளால் சொல்ல முடியுது ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சரி நம்ம எலக்ட்ரானை வச்சு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது அதில் வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா வாங்கியிருக்கோம் இந்த லெட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கி இந்த மாதிரி லெட் ஆக்சைடு வந்து லெட்டாக மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்கலான்னு சொன்னால் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வச்சு புரிஞ்சிக்கலாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா என்னென்னு பின்னால் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் ஒரு காம்பவுண்டை எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோன்னு வரணும் இப்போ ஆக்சிஜனோட ஆக்சிஜ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து டூ மைனஸ் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது டூ மைனஸாக இருந்தால் இது என்னவாக இருந்தால் நமக்கு ஜீரோவாக கிடைக்கும்னு யோசிக்கணும் அப்போ இது டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ டூ ப்ளஸ்னால் உள்ளே வந்து ரெண்டு புரோட்டான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து அதுக்கு குறையுது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை இது வாங்கிடுச்சின்னு சொன்னால் ஃபுல்ஃபில் ஆகி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜ
குறையுது அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து ரிடக்ஷன் அதாவது லெட்டு வந்து லெட் ஆக்சைடு வந்து லெட்டாக ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்த ரியாக்டன்ட் வந்து நம்ம கார்பன் எடுக்கிறோம் கார்பன் நமக்கு பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதனால் அது ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம் அப்போ எலக்ட்ரானை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதை எப்படி நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வச்சு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போது ஒரு எலமெண்ட் தனியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ஜீரோ அப்போ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து டூ மைனஸு இது டூ மைனஸ்னால் ஆக்சிஜன் டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போது இங்கே வந்து ஃபோர் மைனஸ்னு ஆகிடும் அப்போ இது ஃபோர் மைனஸ்னால் இது எப்போ ஜீரோ ஆகும்னா கார்பனுக்கு வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இது ஜீரோ ஆகும் அப்போ கார்பன் ஃபோர் ப்ளஸ் அப்போ இந்த பக்கம் ஜீரோவாக இருந்தது இப்போ இந்த பக்கம் ஃபோர் ப்ளஸ்ன்னு மாறிக்கு அப்போ ஜீரோலேருந்து ஃபோர் ப்ளஸ் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மேல் நோக்கி போகுது அப்போ அது வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால கார்பன் வந்து ஆக்சிடைஸ்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம் ஜிங்க் ப்ளஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் காப்பர் ப்ளஸ் ஜிங்க் சல்ஃபேட் இதை நம்மளால் டைரெக்டாக பார்த்த உடனே சொல்ல முடியல ஆக்சிஜன் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்போ எலக்ட்ரானை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ இது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ங்கிறதுனால அதை வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறோம் சரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜிங்க்குங்கிற ரியாக்டன்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் இது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானை நம்மளால் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எலமெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இங்கே பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ச ஆக்சிஜனுக்கு வந்து டூ மைனஸ் அப்போ இங்கே போட்டுக்கிறோம் சல்ஃபருக்கு வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து மெமரியில் இருக்கணும் இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால இது எயிட் மைனஸ் ஆகும் எயிட்லேருந்து இது வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் சல்ஃபர் அப்போ மைனஸ் எயிட் இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இன்னும் வந்து ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் அப்போ ஜிங்க்கு வந்து ப்ளஸ் டூவாக தான் இருந்திருக்கணும் அப்போ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸுங்கிறது ப்ளஸ் எயிட் இந்த ப்ளஸ் எயிட்டோட இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரும் அப்போ ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த பக்கமும் ஜீரோ இந்த பக்கமும் ஜீரோ அப்போ நம்ம ஜிங்க்கை வந்து பார்க்குறோம் இங்கே ஜீரோலேருந்து அது ப்ளஸ் டூவாக மாறியிருக்கு மேல் நோக்கி போகுது அப்போ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனால் ஜிங்க் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடைஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ரியாக்டன்ட்டு எடுக்கிறோம் அதாவது காப்பர் சல்ஃபேட்டு இதை ஏன் நம்ம வந்து ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இது வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கியிருக்கோம் இதை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ காப்பர் வந்து எலமெண்ட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் வர்றோம் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து டூ மைனஸ் தான் இருக்கும் அடுத்தது சல்ஃபர் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மைனஸ் எயிட் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் எயிட் இது வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூ இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ளஸ் எயிட் ஆகும் இது மைனஸ் எயிட் ஆகும் ஜீரோ ஆகும் அப்போ இந்த பக்கமும் ஜீரோ இந்த பக்கமும் ஜீரோன்னு வரணும் அப்போ காப்பர் வந்து நம்ம இதிலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ டூ ப்ளஸ்ங்கிற இந்த கா இது வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்குது ஏன்னா ரெண்டு பேனாக இருக்குது ரெண்டு மூடி நம்ம பக்கத்தில் இங்கே யார்கிட்ட இருந்தோ வாங்கி இது ஃபுல் ஃபில் ஆகி காப்பர் வந்து ஜீரோன்னு மாறுது அப்போ என்ன பண்ணுது டூ ப்ளஸ்ஸில் இருந்து அது என்ன பண்ணுது ஜீரோவாக குறையுது அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆனால் காப்பர் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் ரிடக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம அடுத்ததான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்டு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ஆக்சிடைஸ் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னும் ஒரு பொருளை ஆக்சிடைஸாக மாற்றுதோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரானை வச்சு நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னால் அது வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்டாராக இருக்கும்னு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து தே ரிமூவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏன்னா மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து
அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ரெடியூசஸ் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால்டு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு அப்போ எந்த சப்ஸ்டன்ஸு வந்து அந்த ரெடியூஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் இதை எலக்ட்ரானை வச்சு எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னால் டோனார்னு சொல்லலாம் டோனார்னு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கொடுக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானை வந்து டொனேட் பண்ண வைக்கிதுன்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரானை வந்து அதை டொனேட் பண்ண வச்சாதான் இது போய் வந்து டோனாராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு உங்கள் புக்கில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் அண்டு மெட்டல்ஸ் லைக் பலாடியம் அண்டு பிளாட்டினம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நீங்கள் இன்னும் எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனை நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து காப்பர் ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹீட் பண்ணும்போது காப்பர் ப்ளஸ் வாட்டர்னு நமக்கு கிடைக்கிது அதாவது இப்போது இது வந்து அப்பா அப்படின்னு வச்சுக்கோ இது வந்து அம்மா அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ அப்பா என்ன இப்போ அம்மா வந்து சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அம்மாவால் சமைக்க முடியும் அப்படின்னா உங்கள் அப்பா வந்து மளிகை ஜாமான் வாங்கி போடுறாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதனால் உங்கள் அம்மாவால் சமைக்க முடியுது அவங்க வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க சரி இப்போ உங்கள் அப்பா எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உங்கள் அப்பாவுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து யார் கொடுக்குறா அவங்க அம்மா சமையல் பண்ணி அந்த ஃபுட்டு மூலமாக அவங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து இங்கே கிடைக்கிது அப்போது இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான எனர்ஜியை வந்து உணவு மூலமாக அவங்க அம்மா கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அதே சமயம் சமைக்கிறதுக்கான செலவுகள் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறது உங்கள் அப்பா அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் அப்போ இது வந்து ரிடக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இது வந்து என்ன தான் இருக்கும் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்போ எது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொன்னால் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் ஆக்சைடுங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு சரி எது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் இந்த காப்பர் ஆக்சைடு வந்து காப்பராக ரெடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு எது காரணமாக இருக்குன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது அப்போது வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் தான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ஆக்சிடேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிடக்ஷன் தான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போது ஆக்சிடேஷன் தான் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது ரிடக்ஷன் தான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குங்கிறத நம்ம இதிலேருந்து நல்லா கற்றுக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ரிடக்ஷன்னா என்ன ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்